टेमपरेश रेज चेयड़ा क्यारी अटर अंत इन आबजेक्ट वाटर का डिग्री सिक्सटी वन डिग्री सिक्सटी वन डिग्री टेमपरेशर रेज चेयड़ा उपयोग पड़ेदे क्यारी अंड नैक्स्ट टेमपरेश अंत टेमपरेश डिग्री आफ हाट आर् को अंत टेमपरेशर अंटे हाट को सो इंदाक कदा सो इट ईज मेजर आफ् हाट आर् को अंत हाट को अंपेदे टेमपरेश सो टेमपरेश असई यूनिट के सो जीरो डिग्री सेलसीयजल टू टू सी थ्री के टेमपरेश कैलवि इज ईक्वल टू सो टेमपरेशर टेमपरेशर के स्कील कैलवि स्कैल को टू सी थ्री प्लस टेमपरेश डिग्री सेलसीय सो फर् एग्जापल टेन डिग्री से वाटर ओक टेमपरेश टू सी थ्री प्लस टेन टू ए थ्री डिग्री सेलसीय सो इला कैलवि स्कैल टेमपरेश नैक्स्ट ऐक्टिविटी थ्री टेमपरेशर अंड कैनटिक एनर्जी सो दी का रे 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 ग्लासको दाटो हाट वाटर अंड इंकोक दाटो को वाटर ने निपाली सो इला निपन तरह इवटाई कदा फुट कलर्स फुट कलर्स सो so, फुट कलर ने के एम एनो फोर अटार फुट कलर रेके सारी वे सो इला वेस हाट वाटर यह के एम एनो फोर अने तुंदर स्प्रेडी को वाटर स्लो स्प्रेड सो इला हाट वाटर मन को कदा ऐटम्स अं मालिक्यूल असमें प्रतीदी ऐटम्स मालिक्यूल अने तैयार सो ई वाटर मालिक्यूल उ कटर मालिक्यूल हेच टू सो ई मालिक्यूल एला उठाइए हाट वाटर उट मालिक्यूल कैनटिक एनर्जी ने कलिए सो अवेटे एक्व कदलता है वैब्रेट होता है बाग कदलता है सो अंकने हाट वाटर आ मालिक्यूल बाग कदल वाला कदल वाल हाट वाटर फुट कलर अने तुंदर स्प्रेड अदे को वाटर चूसक कैनटिक एनर्जी अने तक उ कैनटिक एनर्जी अंत वाटर उ मालिक्यूल कदलता है कदा कदले प्रतीदी कैनटिक एनर्जी कल अर्थ सो मालिक्यूल कदल अटे कदल कदा को वाटर कदल तक उ सो कैनटिक एनर्जी अने तक उ अंक टेमपरेश आफ् ए बाडी इज एन इंडिकेटर आफ् द ऐवरेज कैनटिक आफ् मालिक्यूल आफ् दट बाॉडी सो एटे कैनटिक एनर्जी एक्वे तक अद टेमपरेशर अने इंडकेटर का पे सो कैनटिक एनर्जी एक्वे हाट वाटर टेमपरेश कैनटिक एनर्जी एक्वन सो टेमपरेशर अने तक कैनटिक एनर्जी तक उ दवरेज कैनटिक एनर्जी आफ् द मालिक्यूल इज़ डैरक्टली प्रोपोर्शनल टू द अब्सल्यूट टेमपरेशर अंत डैरक्टली प्रोपोर्शनल टू अंटे अभी उठी तक इधर तक उ अंत वाटर टेमपरेशर अनेंटे कैनटिक एनर्जी उ टेमपरेशर तक कैनटिक एनर्जी तक उ सो दीन अर्थम इधे सो हीट ट्रांसफर ऐक्टिविटी फोर सो ऐक्टिविटी फोर एम चपारे कंटनर दीको दाक डिग्री सेलसीय वरकू सिक्टी डिग्री सेलसीय वरकू कंटनर दीको दाटो वाटर ने निंपी आ वाटर ने सिक्टी डिग्री सेलसीय वरकू हाटे वेड़चे आ तरवा आईको अदे वाटर पैन जाग्रत पैन लेयर वेला आई दाद पोय पोसन तरह एम चेयल इकड़ी कदा लिडे पैन मूसे सो इलादोटे मूसे दाखिल रे हॉल्स रे धर्मोमीटर्स धर्मोमीटर एमो केवल आई टी इंको धर्मोमीटर मत वाटर टी सो इला इला तरह एम जो फस्ट मन वाटर वेड़चा कदा आई अने वेड़ चेयला आई नार्मल टेमपरेशर वाटर अनेक वेड़ कम धर्मोमीटर रीडिंग प्रकार चूस्ते 
ఆయిల్ యొక్క టెం థర్మోమీటర్ ఆయిల్లో థర్మోమీటర్ పెట్టాం కదా సో దీని రీడింగ్ చూస్తే ఎక్కువ ఎక్కువ రేజ్ అవుతుంది సో వాటర్లో పెట్టిన థర్మోమీటర్ చూస్తే తక్కువ రేటింగ్ వస్తుంది సో ఇలా ఎందుకంటే చెప్పుకున్నాం కదా స్టార్టింగ్ లెసన్ స్టార్టింగ్లోనే హీట్ ఈజ్ ఏ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది హయ్యర్ టెంపరేచర్ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే వాటర్లో ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది ఆయిల్లో తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది ఈ ఎక్కువ ఉన్న టెంపరేచర్ అంటే వాటర్లో ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది కదా సో ఆయిల్లో తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది సో వాటర్లో ఉన్న హీట్ అనేది ఆయిల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఈ వాటర్ అనేది హీట్ని లాస్ అయింది ఈ ఆయిల్ అనేది హీట్ని గెయిన్ అయింది ఈ రెండు తర్వాత ఈక్విలిబ్రియం వరకు వస్తాయి అంటే ఈ రెండు టెంపరేచర్ ఈక్వల్ అవుతాయి సో యావరేజ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ వాటర్ డిక్రీజెస్ అంటే వాటర్ హీట్ని డిక్రీజ్ అయింది ఆయిల్ హీట్ని గెయిన్ అయింది హీట్ డిక్రీజ్ అవడం అంటే ఏంటి కైనటిక్ ఎనర్జీ కూడా తగ్గినట్లే కదా ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా సో ఆయిల్ హీట్ని గెయిన్ అవడం అంటే ఏంటి కైనటిక్ ఎనర్జీని కూడా గెయిన్ అయినట్టే ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ ఇంక్రీజెస్ వైల్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంక్రీజెస్ చెప్పాను కదా వాటర్ లూజెస్ ఎనర్జీ వైల్ ఆయిల్ గెయిన్స్ ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ వాటర్ టు ఆయిల్ సో నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ యాక్టివిటీ ఫైవ్ సో ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక త్రీ యాక్టివిటీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాక్టివిటీ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ ఆల్రెడీ యాక్టివిటీ ఫైవ్ సిక్స్ బుక్లోనే ఇచ్చారు అండ్ ఇంకొక యాక్టివిటీ నా సొంతంగా మై ఓన్ ఇస్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటో బాగా అర్థమవుతుంది సో యాక్టివిటీ ఫైవ్ ఏంటంటే సో యాక్టివిటీ ఫైవ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఒక పెద్ద జార్ని తీసుకొని దాంట్లో హాట్ వాటర్ పోయాలి ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ని కలిగి ఉన్న హాట్ వాటర్ని పోయాలి సో ఆ తర్వాత ఒక చిన్న టెస్ట్ ట్యూబ్ని తీసుకొని దాంట్లో రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే నార్మల్ టెంపరేచర్ సో ఆయిల్ని రూమ్ టెంపరేచర్ని కలిగి ఉన్న ఆయిల్ని ఈ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకోవాలి అండ్ వాటర్ని కూడా ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ వాటర్ రెండు ఒకే సేమ్ టెంపరేచర్ని కలిగి ఉండాలి సో తర్వాత ఈ రెండింటిని ఈ జార్లో హాట్ వాటర్ ఉంది కదా ఈ జార్లో రెండింటిని హ్యాంగ్ చేయాలి ఆగేటట్లు ఇలా ఇమేజ్లో చూపిస్తున్నట్లు సో కొంతసేపటి తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఆయిల్ ఉంది కదా సో ఆయిల్లో టెంపరేచర్ అనేది రేజ్ అవుతుంది వాటర్లో అంత తొందరగా టెంపరేచర్ అనేది రేజ్ అవ్వదు ఇలా ఎందుకంటే వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సారీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో స్పెసిఫిక్ హీట్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ టెంపరేచర్ని ఎక్కువగా అంటే ఎంత ఇచ్చినా సరే టెంపరేచర్ అనేది వాటికి ఇంక్రీజ్ అవ్వదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం తింటాం కదా ఎక్కువైతే మనం ఎంత తిన్నా పట్టదు సో అలా అనమాట సో ఆయిల్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అందుకే టెంపరేచర్ని తొందరగా ఇంక్రీజ్ అయింది సో ద రేట్ ఆఫ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వాటర్ వై సో చెప్పాను కదా వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ సిక్స్ యాక్టివిటీ సిక్స్ ఏంటంటే ఒక టూ బీకర్స్ తీసుకోవాలి ఒక బీకర్లోనేమో టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంకో బీకర్లో వన్ కేజీ ఆఫ్ వాటర్ అంటే డిఫరెంట్ మాసెస్ని కలిగి ఉన్న వాటర్ని తీసుకోవాలి అండ్ రెండింటికి సేమ్ సేమ్ టెంపరేచర్తో హీట్ చేయాలి సో ఇలా హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే టూ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ గ్రామ్స్ కలిగి ఉన్న వాటర్ అనేది తక్కువ టైంలో ఎక్కువ హీట్ అవుతుంది సో వన్ కేజీ గ్రామ్స్ వాటర్ కలిగి ఉన్న వన్ కేజీ కలిగి ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏమవుతుందంటే హీట్ని తీసుకోవడానికి అంటే టెంపరేచర్ రేజ్ అవడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే మాస్ తక్కువగా ఉంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువగా అవుతుంది అంటే హీట్ ఎక్కువగా అవుతుంది సో మాస్ ఎక్కువగా ఉంటే టెంపరేచర్ కూడా తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అంటే టెంపరేచర్ తక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ మై ఓన్ సో ఈ యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఒక టూ బీకర్స్ తీసుకొని అందులో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ పోసి ఒక బీకర్కి ఏమో తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని ఇవ్వాలి ఇంకొక బీకర్కి చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని ఇవ్వాలి సో ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే 
తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇచ్చిన బీకర్కి 